கார்போஹைட்ரேட் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் மாவு சத்து உடல் நலத்திற்கு கேடு தீங்கு விளைவிக்கும் புரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் குட் ஃபார் ஹெல்த்தி லைஃப் புரதம் கொழுப்பும் உடலுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டயட்டோட ஃபிஃப்டீன்த் டே நம்ம ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்துட்டோம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டேஸில் ஒன் மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போவே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு டயட்டோட ஃபிஃப்டீன்த் டே ஸோ உங்களுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டிப்ஸ்ன்றதை விட ஒரு சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இனிலேருந்து நீங்கள் வாக்கிங் போக ஆரம்பிங்க ஸோ அதாவது வந்து இது வரையும் வந்து வாக்கிங் போனாதான் வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இருந்தவங்கலாம் நிறைய வாக்கிங் போயிருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்திருப்பீங்க ஸோ வெயிட் லாஸ்ல வந்து வாக்கிங் இல்லைன்னா எப்படி நான் வந்து இத்தனி வருஷமா போயிட்டு இருந்தேன் இத்தனி நாளா போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ இத்தனி மாசமா போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம இதுல வந்து வாக்கிங் எல்லாம் போக கூடாது இப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு பிப்டீன்த் டே அப்படின்னும் போது டூ வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்பு இந்த டயட்டுக்கு ஃபுல்லா அடாப்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ உங்களோட மீல் குவான்டிட்டியும் கம்மியா இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நீங்க எடுக்கிற இன்டேக்கும் உங்களோட பாடி யூசேஜும் அதாவது எனர்ஜி உங்களுக்கு நீங்க எடுக்கிற இன்டேக்ல இருந்து வர எனர்ஜி யூசேஜும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு வாரம் ஸோ ரெண்டாவது வாரம் முடிஞ்சு ஸோ இந்த ஒரு வாரம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது கொஞ்சம் அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வெயிட் லாஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸோ இந்த ஒரு பதினஞ்சாவது நாள் நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வாக்கிங் போக ஆரம்பிங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு முடியலனாலும் நாளைக்கு போங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னால் போக முடியாது சில காரணங்களால் வேலைகள் இருக்கு ஸோ அதனால அதே மாதிரி எனக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதோ வாக்கிங் போறதோ எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு ரிசல்ட் லேட்டா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் அதை நினைச்சு ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் ஸோ எனக்கு ஸ்லோவா இருந்தாலும் நான் அதை நினைச்சு சந்தோஷதான் போடுவேன் ஸோ அதனால என்ன விட்டுருங்க ஸோ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போக ஆரம்பிங்க ஸோ நீங்க வந்து இப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்திருக்கீங்க ஸோ டயட்னால விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து மயக்கமா இல்லை எனக்கு வந்து நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க ஸோ அப்படின்னா நீங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங் போக ஆரம்பிங்க ஸோ மார்னிங் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போங்க ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளோட பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதுக்கான எனர்ஜி இப்போ நீங்க ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி பத்தல அப்படின்னா நீங்க வாக்கிங் பண்றீங்க ஸோ அதுக்கான அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியை உங்க பாடியில இருந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தேவைக்கு இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா தேவைக்கானதை வந்து உங்களோட பாடியில இருக்கிற ஃபேட்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வெயிட் லாஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க சில ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது நீங்க கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்க உடம்பு வந்து ஃபேட்ல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கிற மோட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அந்த லெவல்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வந்து ஆக்டிவா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸும் நிறைய ஆகும் போது அதுக்கான ரிசல்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால வாக்கிங் போங்க இதனால வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருந்திருப்போம் அந்த பதினஞ்சு நாள் வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்திருப்பீங்க ஸ்டார்டிங்லயே ஸோ இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாள் கட்டி போட்டு வச்சிருப்போம் ஸோ காலையில எந்திரிச்சு ஓடிடுங்க ஸோ உங்களோட அந்த வாக்கிங் அதாவது ஓடுங்கன்னா ஜாகிங் எல்லாம் சொல்லல வாக்கிங் ஸோ எல்லாருமே ரெடியா இருங்க கிளம்புறதுக்கு ஸோ நாளில இருந்து வந்து எல்லாருமே வந்து கிளம்பிடுங்க ஸோ வாக்கிங் போங்க ஸோ அதை வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி இல்ல மூணு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி உங்களால முடிஞ்சால் மட்டுமே ஒவ்வொரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி இல்ல மூணு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஒன் ஒன் கிலோமீட்டர்ஸா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ஸோ கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம உடல் உழைப்பு ஸோ இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஜிம்முக்கு போவாங்க ஒரே நாள்ல வந்து நான் உடம்பு குறைச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே டச் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அன்னைக்கு அப்படியே ஃபிளாட் ஆயிடுவாங்க மறுநாள் காலையில் அவங்களால ஜிம்முக்கும் போக முடியாது எங்கேயும் போக முடியாது ஸோ இந்த விஷயம்னா நம்ம உடம்ப வந்து ட்ரெயின் பண்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம உடம்பு ரொம்ப
எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து சூப்பராக நடக்கும் ஸோ எனர்ஜி வந்து நம்ம ஃபுட் மூலிமா நல்லா எடுக்கிறதுனால இந்த ஒரு இது பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இன்னும் நல்லா நடக்கிறதுனால உங்களுக்கான அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸோ இல்லை வந்து உங்கள் பாடியில் சில சேஞ்சஸ் நடக்கிறதோ எல்லாமே ஃபாஸ்டாக நடக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது எப்படி போகணும் என்ன எதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ மார்னிங் நீங்கள் எந்திரிச்சு அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் லெமன் ஜூஸும் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வாக்கிங் போயிட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறவங்க எடுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லாதவங்க பிரச்சனை இல்லை அந்த ஃபஸ்ட் நாள் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வீட்டில் தான் இருந்திருப்போம் இல்லை நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ இப்போ புது ஆக்டிவிட்டீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ அப்படி டயர்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது இப்போ ஒரு மூணு முட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு முட்டை மட்டும் எடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எடுங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணுறது நல்லது ஸோ ரெண்டு நாள் அப்படி இருக்கும் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் போகும்போது உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி என்னால் முடிஞ்ச ஒரு டிப்ஸ் இது தான் ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதுக்கான பலனும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் ஸோ என்ன அப்படின்னா நான் என்னோட விஷயத்த தான் சொல்ல போகிறேன் நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதுவரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எங்கேயுமே வந்து வெளியெல்லாம் போக மாட்டேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகிறதோ இல்லை ஒரு சாப்பிட்ற இடத்துக்கு போகிறதோ இல்லை வெளியே சும்மா எங்கேயாச்சும் ஈவினிங்கில் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாச்சும் சுற்றுறதோ ஸோ இது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருப்பேன் ஸோ அப்புறம் என்னோடய ஷாப் இருக்குது ஸோ அங்கே மட்டும்தான் இருப்பேன் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை தச்சு வச்சுருப்பேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டு வந்து தச்சு வச்சுருப்பேன் ஸோ அது என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நான் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே வந்து செட்டில் ஆகிடுவேன் ஸோ அதுதான் விஷயம் நான் என்னோட ஃபேட்டாக இருந்த அந்த ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லைஃபே வந்து இப்படி தான் ஸோ நான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நான் ஸ்கூல் காலேஜில் முடிச்சதுக்கப்புறமா என்னோட இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ நான் இப்படி தான் இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சில நேரத்தில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்மளே பாப்பா பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பார்ப்பாங்க நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க உடம்பு குறைடா ஹெல்த் பார்த்துக்கூடா அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் என்னவோ நல்லா ஒல்லி ஆகிட்டு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக என்னவோ பெரிய அப்படியே வந்து ஹைஜீனிக்காக எனர்ஜியாக இருக்கிற மாதிரியும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி பில்டப் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கே ஆயிரம் கேடு இருக்கும் உடம்புல சுகர் இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் தைரைட் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஒல்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்க நம்மளை பார்த்த உடனே வந்து பயங்கரமா பில்டப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது வந்து கேட்கறதுக்கே காண்டா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம அப்படி போறோம் அப்படி ஃபேமிலியோட அப்படின்னா உடனே நம்ம அம்மா கிட்ட வந்து அவங்க லேடிஸ் சைடு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க ஏன்னா உங்க பையனை உடம்பு குறைக்க சொல்லு என்ன வயசு ஆகுது ஏன் இப்படி இருக்கான் இப்படி எல்லாம் இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது எங்கேயாச்சும் போனோம் என்னன்னா எப்படி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அப்பா சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பையன் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம சைடு நம்ம கேங் பசங்களே வந்து அப்படிதான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அவனாடா நம்ம இங்க போறோம்டா ஸோ அவனா வேணாண்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம குண்டா இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது நமக்குள்ள எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குண்டா இருக்கிறவன் வந்து முட்டாலோ இல்ல அவனால வந்து சோம்பேறியோ அவனால எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்றதுலாம் இல்ல அவனுக்கும் உங்களை விட நிறைய திறமெல்லாம் இருக்கு அவன் உடம்பு அப்படி இருக்கு அவ்வளவுதான் ஸோ இதை வச்சு நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசுற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ நான் இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு எனக்கும் ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் நீங்களும் அனுபவிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேட்டாக இருக்கிறவனுக்கு தான் இன்னொரு அந்த எதிரில் இருக்கிறவனோட கஷ்டம் வந்து அதே மாதிரி நம்மள மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்கானா அவனோட கஷ்டம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் போனதே இல்லை ஸோ அதனால நான் வந்து ஏன் நம்ம போனோம் ஏன் அவங்ககிட்ட வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகவே மாட்டேன் நிறைய நேரங்களில் முக்கியமான சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கே வந்து நீங்கள் போயிட்டு வந்துடுங்க நான் போகல அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு நின்றுடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் அந்த மாதிரி இடத்துல முன்னெல்லாம் நான் போனேன்னா எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கோ என்னை குறை சொல்கிறதுக்கோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் இப்
சூப்பரா ஆயிட்டியே என்ன பயங்கரமா இருக்கியே அப்படி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேச ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நம்ம கிட்ட அதாவது நம்ம கலாச்சாரம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நீ எப்படி வீட் லாஸ் பண்ண எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லு இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க என் ஒய்ஃப் இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு எங்க த எங்க வீட்டுல எங்க அத்தா இருக்காங்க மாமா இருக்காங்க இவங்களுக்கு சுகர் இருக்கு இப்படி அப்படி நிறைய சொல்லி நம்ம கிட்டயே கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு கெத்தா அப்படி இருப்போம் சோ ஏன்னா வந்து நம்மள இவங்க எல்லாம் பேசியிருக்காங்க இப்ப அவங்க நம்ம கிட்டயே கேட்கிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணிருக்கோமே அப்படின்ற ஒரு கெத்து இருக்கும் சோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்களும் இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை நீங்களும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா டயட்டை விடாம சோ இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் மட்டுமே இந்த கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டேன் நீங்களும் இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் நிறைய பட்டிருப்பீங்க சோ அதனால இது எல்லாமே நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு உங்களோட கோல் வர வரையும் தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நான் டயட் சொன்னவர் தான் சோ அவர் பெரியவர் தான் ஐம்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுது அவருக்கு சோ அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு போன் பண்ணி இன்னைக்கு ஒன் மந்த் ஆகுது நான் எயிட் கேஜிஸ் குறைச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து சுகர் இருக்கு சோ சுகரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சோ அவரோட கான்பிடென்ட் வந்து ஏதோ என்னால ஒரு சின்ன விஷயம் நான் கொடுத்து அவர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட கான்பிடென்ட்ல அவர் வந்து டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சோ அவர் வந்து ஒன் மந்த்ல எயிட் கேஜஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு அவர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவருக்கு வந்து நானும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கேன் சோ அவரோட அந்த முயற்சியில நானும் ஒரு பங்கு இருந்திருக்கேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸும் பண்ணிருக்காங்க சோ நான் அஞ்சு கிலோ கம்மி பண்ணிருக்கேன் சோ மூணு கிலோ கம்மி பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க நேத்து வீடியோல சோ ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சோ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல நான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஒருத்தரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் சரி அஞ்சு பேரா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ தான் கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க கவலையே படாதீங்க ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ அது கவலையே படாதீங்க நீ டயட்ட ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ இன்னும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கான ரிசல்ட் கண்டிப்பா கிடைக்கும் சோ எல்லார உடம்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சோ அதனால நீங்க கவலைப்படாதீங்க சோ தொடர்ந்து உங்க டயட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ அது அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகாதீங்க சோ நல்ல நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணலையோ நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகலையோ அப்படின்ற மாதிரி கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா ரிசல்ட் கிடைக்கும் சோ இன்னைக்கு என்னால முடிஞ்ச ஒரு மோட்டிவேஷன் இதுதான் சோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சோ ஏஜ் கொஞ்சம் அதிகமானவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் கான்பிடென்டா இருந்து அவரோட வெயிட் லாஸ் வந்து இவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் சோ அவர் அப்படி இருந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு சோ ஏஜ் கம்மியா இருக்கிற நாம ஏன் இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்க சோ தயவு செஞ்சு டயட்ட விடுறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே யோசிங்க நீங்க பட்ட அசிங்கங்கள் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்காம போனது சோ நீங்க எந்த இடத்துல வந்து ஒரு படி மேல போகணுமோ அந்த இடத்துல கீழே இறங்கினது சோ எல்லாமே யோசிங்க சோ அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சுத்துறதே வந்து நிறைய மாறிடுச்சு சோ அது அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் உங்களுக்கும் வரணும் சோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணதுனாலதான் இந்த ஒரு சேஞ்சஸ் எனக்கு கிடைச்சது சோ இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங் எல்லா இடத்துக்கும் சுத்திட்டு தான் இருக்கேன் சோ நான் சென்னையெல்லாம் வந்து எங்கேயுமே ரொம்ப எல்லாம் வரவே மாட்டேன் சோ இப்ப நான் வந்து தனியா எல்லாம் சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டேன் சோ அதனால அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் எல்லாம் என்னோட வெயிட் லாஸ் ஆகும் போது எனக்குள்ள வந்த ஒரு கான்பிடென்ட் தான் இந்த ஒரு இது சோ நான் அழகா இருக்கேன் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடென்ட் சோ அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஒய்ஃப் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து என் கூடயே இருந்து நீ இப்படி நீ அப்படின்றத பேசுற அளவுக்கு யாரும் இல்ல சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ இப்படி இருக்க அப்படி இருக்க சோ இதை சேஞ்ச் பண்ண இப்படி இரு அப்படி இரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு படி மேல சோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணதோட சேர்த்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணும் போது நம்ம கூட இருக்கவங்க எப்பவுமே வந்து சில பேர் வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க சோ அதெல்லாம் கேர் பண்ணாதீங்க அதையும் மீறி நம்மள மோட்டிவேட் பண்றவங்களுக்கு நீங்க மரியாதை கொடுங்க உங்களுக்கான அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுங்க சோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கான மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் நீங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போக முடியும் சோ அப்படி என்னோட ஒய்ஃப் எனக்கு கொடுத்ததுதான் ஒரு சில விஷயங்கள் சோ என்னோட வெயிட் லாஸ்ல இருந்து அடுத்த
சோ அதனால மன்னிச்சுக்கோங்க ரெசிபிஸ் வீடியோ வரல அப்படினா சோ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ டவுட்ஸ் கேட்டிங்க அப்படினா நான் ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு தான் வருவேன் சோ அதனால நீங்க அத பத்தி யோசிக்காதீங்க சோ நான் உங்களுக்கான அந்த ஒரு ডেইলিக்கான அப்டேட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் சோ நான் நைட் வந்து பாத்தீனா முட்டை தான் சாப்பிடலாம்னு இருக்கேன் சோ அவங்க வந்து வெளிய ஏதோ வாங்குற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ நீ அப்படி நான் சாப்பிடும்போது இன்னன்றத நான் காட்டிறேன் சோ அத பாத்துக்கோங்க சோ அப்படி இல்லனா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நைட் வந்து நான் நான்வெஜும் முட்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுறேன் சோ அது கூட வந்து பாத்தீனா ஒரு கீரக்கா இருக்கு அதாவது வெள்ளரிக்கா குக்கும்பர் இருக்கு சோ நான் அதையும் சாப்பிட்டுறேன் சோ அப்படி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா அது இல்லைன்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோஸா சொல்லிடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் இதுதான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சது சோ நாளைக்கு என்னென்ன அப்படின்றத அதாவது நாளைக்கு சிக்ஸ்டீன்த் டே வந்து நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம் சோ நாளைக்கு என்னென்ன நாளைக்கு என்னென்ன முடிஞ்ச டிப்ஸும் மோட்டிவேஷனும் உங்களுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சோ நாளைக்கு என்னன்றத பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய